这是日本战国时期最著名的诸侯，织田信长临死前所唱的歌。织田信长一生纵横天下，举世无双。当他即将要统一全国、完成霸业之时，不料葬身本能寺的火海之中。知道是谁出卖他的吗？正是他最亲、最信任的那个人。没想到今天出卖我的，竟然也是我最亲、最爱的这个人，我的亲妹妹。哼，看来你也知道你的下场，和你所说的织田信长一样吧？境遇相同，但人不同。织田信长得知自己身陷重围，不愿相信这个事实，自刎而亡。而我，你怎么样？我会杀了你，送你下地狱。千叶正信，你知道你这辈子最可悲的是什么吗？是什么？你失去了所有爱你的人，你也不会去爱任何人。一个没有爱的人是多么的凄凉，多么的孤独，多么的可悲。你就算拥有了一切，但是你没有爱，你跟行尸走肉有什么区别？你才是真正活在地狱里。就看我们谁先下地狱吧。不错，果然是我前野正信。啊，好不，我周正信的妹妹。那就对不起了，哥哥。没想到你还有救兵，我也没想到。不过，你还是相信你自己吧。就你这点本事，还想正胜？你觉得可能吗？走。正阳，正阳，正阳。
怎么那么傻，一个人来这儿？我已经失去了秀娜跟小鼎，我要是再失去你，我就没有亲人了。小丽，今天人来得很齐吗？看来注定是一场大结局。天正信，你看我拿的是什么？这不是你梦寐以求的东西吗？你放了郑雅，我就把它给你。郑雅，有我们在，你不用孤军奋战，我们一起联手对付这个畜生。放开郑雅！你们先把枪扔进后面的水池里。快！快把东西先给我。你先放了郑雅，不然我就把她毁了。好，我们数一二三，一起放。好，一、二。真是小人，不过没关系，我早料到你们会这样。等我把你们解决掉。我们有四个人，你就一个，你以为我们会怕你吗？你们四个一起上，我又有何惧？先拿你开刀。王八蛋！小丽，你怎么样？
我才是千叶正信，我要杀了你，我要杀掉你！千叶君，你还没死，哈哈哈哈！我当然没死，我还没拿到我想要的东西呢，我怎么可能死呢？把地上的洋娃娃扔给我。扔过来，要不然我立刻毙了他。你想要这个？对，可以。扔过来，我可以给你，不过你要答应我，放过我的妹妹。好啊，扔过来。单终于到我手里了！哈授勋仪式。改在帝国本土进行，命令你七十二小时之内火速赶回。
，好不好？杀了我，哥不想死在别人手上。傻妹妹，照顾好自己。哥以后不能保护你了。啊记者过来问你，你就说杀日本忍者周正雅是。也。这么多年了，我以为你的功夫早落下了。雅儿，怎么还蒙着脸？这里没有外人。是，你是我的义父。这位卢先生，论辈分来说，也是我的长辈。<笑>周正雅，你胆子不小啊！明知山有虎，你是来送死的吧？废话少说。嗯、都不要慌。全员正心，出来！哇！哇！哇！全员正心，出来！你鬼鬼祟祟的，你算哪门英雄？我是甲贺流忍者传人，知道什么是忍者，就是你看不见他，他也会要了你的命。今天我们就做个了结吧。怎么了，卢先生？难道你也怕死？十二年前你杀害我全家时，你是那么的冷酷。当年我也是奉上峰的命令，我的执行命令。
秦影先生，啊不，周先生，只要你饶了卢某，卢某今后全听您调遣。当年，我记得我的母亲。也是这么苦苦的哀求着你们，放了我的孩子，放了我的孩子，放了我的孩子，放了我的孩子，放了我的孩子，跑得掉了。打到，为父母报仇。怎么了？难道你忘记杀父杀母之仇了？我没有忘。那好，拿着我的刀，杀了他。这就是你梦寐以求的结果吗？这就是你一直不择手段、牺牲那么多性命，最后想要的结果吗？没错，我等这一天等了太久了，连做梦都在等。在我的心目中，你是一个善良、关心爱护自己妹妹的人。真可怜，你没有爸爸妈妈吗？我们收留他吧。太好了。你给他取个名字吧，叫小黄。嗯，这个名字好，以后就叫他小黄了。但是今天，你在我眼里就是一个杀人不眨眼的魔鬼。你在说什么？嗯，哥，你醒醒吧，你是我哥，你是疼爱我的亲哥。我们不要再报仇了，不要再杀人了，好不好？我杀的每一个人，他们都该死。那范小小呢？他也该死吗？哥，我想爹娘也不愿意看到你这样吧。你连父母的仇都不报，你配跟我谈什么爹娘？好，如果你愿意看到这样，那我就随了你的心愿。阿伯，不，周周小姐。周姐，哦，周周小姐。这个世界上，你是我唯一的亲人，我不忍心伤害你，但是你也背叛我，你不配做我的哥哥。那当然，不娶我能活到现在
，周先生，不，周，周，周，周先生。周阳，周阳